హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మేస్ రావణ్ కుమార్ స్పీడ్ మ్యాసిన్ తెలుగు ఛానల్ కి స్వాగతం నా వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసింటే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేనే లేటెస్ట్ వీడియో పెట్టినా డైరెక్ట్ మీ మెయిల్ కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట మనం ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ లో ఎనభై రెండు ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నాం సరాసరి చాప్టర్ నుంచి ఇప్పుడు ఎనభై మూడవ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక వర్క్ షాప్ లో అందరి పని వారు సగట్టు జీతం ఎనిమిది వేల రూపాయలు అయినా ఏడు టెక్ని ఏడు టెక్నీషియన్ల సగటు జీతం పన్నెండు వేల రూపాయలు మిగతా వారి సగటు జీతం ఆరు వేల రూపాయలు ఆయన వర్క్ షాప్ లో మొత్తం పనివారి సంఖ్య ఎంత అని అడిగిండు ఇప్పుడు నేను వర్క్ షాప్ లో మొత్తం పనివారి సంఖ్యని నేను ఎక్స్ గా తీసుకుంటా సో మొత్తం పనివారి సంఖ్యని ఎక్స్ గా తీసుకుంటా మరి వాళ్ళందరి పనివారి సగటు జీతం ఎంత ఇచ్చిండు ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇచ్చిండు మరి వీళ్ళ యొక్క మొత్తం జీతం కావాలంటే రాసల సంఖ్యని సరాసరిని ఇంటి చేయాలి సో రాసల సంఖ్య నేను ఎక్స్ గా తీసుకున్నా సరాసరి ఎంత ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇజుకోల్ రాసల మొత్తం అయితే ఎనిమిది వేలు ఎక్స్ అనేది వర్క్ షాప్ లో పనిచేసే వాళ్ళ మొత్తం జీతం అవుతుంది అనమాట అయినా ఏడు టెక్నీషియన్ల సగటు జీతం పన్నెండు వేల రూపాయలు సో ఏడుగురు టెక్నీషియన్ల జీతం పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చిడు మరి వీళ్ళ ఏడుగురు యొక్క మొత్తం జీతం అయితే అండి రాసల సంఖ్య ఏడుగురు మొత్తం సరాసరి జీతం ఎంత వీళ్లకు పన్నెండు వేల రూపాయలు సో వీళ్ళ ఏడుగురు యొక్క మొత్తం జీతం అంటే రాసల సంఖ్యని సరాసరిని ఇంటి చేస్తే వాళ్ళ యొక్క మొత్తం జీతం అనేది వస్తుంది అనమాట సో పన్నెండేళ్ల ఎనభై నాలుగు మూడు సున్నాలకి మూడు సున్నాలు ఎనభై నాలుగు వేలు అనేది వీళ్ళ యొక్క మొత్తం జీతం అవుతుంది సో మిగతా వారి సగటు జీతం ఆరు వేల రూపాయలు మిగతా వారు అంటే ఎక్స్ మొత్తం పనివారులు ఎక్స్ మందురు అందులో ఏడుగురు పోతే మిగతా వాళ్ళ సగటు జీతం ఎంత ఇచ్చిండు ఆరు వేల రూపాయలు ఇచ్చిండు సో ఎక్స్ లో నుంచి ఏడుగురిని తీసేయండి తీసేస్తే మిగతా పనివారు వస్తారు వీళ్ళ సగటు జీతం ఎంత ఆరు రూపాయలు అప్పుడు వీళ్ళ మొత్తం జీతం ఏమవుతుంది ఆరు వేలు ఇంటూ ఎక్స్ ఆరు వేలు ఎక్స్ మైనస్ ఆరు వేల నలభై రెండు మూడు సున్నాలకి మూడు సున్నాలు అనమాట సో ఇదో మొత్తం పనివారి యొక్క మొత్తం జీతం ఇదో ఏడుగురు పనివారి యొక్క మొత్తం జీతం ఇదో మిగతా పనివారి యొక్క మొత్తం జీతం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఏడుగురు పనివారిని మిగిలిన పనివారిని కూడండి కూడితే మనకు మొత్తం పనివారుల జీతానికి సమానంగా కావాలి సో సమానంగా కావాలి వీళ్ళు ఎంత ఎనభై నాలుగు వేలు ఏడుగురు ప్లస్ మిగతా వారు ఎంతమంది ఆరు వేలు ఎక్స్ మైనస్ నలభై రెండు వేలు ఇజ్ ఈక్వల్ వీళ్ళు ఎంతమంది వీళ్ళు ఎంతకు సమానం కావాలో మొత్తం పని వారి యొక్క జీతానికి సమానం కావాలి ఎంత ఎనిమిది వేల ఎక్స్కి సమానం కావాలన్నమాట చూడండి ఎనభై నాలుగు వేలు అంగా నలభై రెండు వేలు పోతే ఇంకా నలభై రెండు వేలు మిగులుతాయి ఇజ్ ఈక్వల్ ఈ ఆరు వేల ఎక్స్ని ఇటు పంపించండి ఆరు వేల ఎక్స్ ఇటు పోతే ఎనిమిది వేల ఎక్స్ మైనస్ ఆరు వేల ఎక్స్ ఎనిమిది వేల ఎక్స్ లాగా ఒక ఆరు వేల ఎక్స్ పోతే ఎంత వస్తుంది రెండు వేల ఎక్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై రెండు వేలు ఈ రెండు వేలు ఇటు పంపిస్తే ఇక్కడ ఇంటు చేసేది ఇటు వస్తే బై అవుతుంది అనమాట రెండు వేలు ఇక్కడ మూడు సున్నాలకి ఇక్కడ మూడు సున్నాలకి క్యాన్సిల్ రెండు ఒకట్ల రెండు రెండు రెండుల నాలుగు రెండు ఒకట్ల రెండు సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇరవై ఒక్క మంది మొత్తం పనివారి సంఖ్య ఎంత ఇరవై ఒకటి అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎనభై నాలుగవ ప్రాబ్లం చూడండి ఆరు వందల మంది విద్యార్థులు ఉన్న స్కూల్లో బాలుర సగటు వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలు బాలికల సగటు వయసు పదకొండు సంవత్సరాలు అయినా స్కూల్ మొత్తానికి సగటు వయసు పదకొండు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలలు అయితే బాలికల సంఖ్య ఎంత అని అడిగిండు ఇక్కడ మొత్తం విద్యార్థులు ఎంతమంది ఆరు మంది సో ఇప్పుడు మనల్ని బాలికల సంఖ్యని అడిగింది కాబట్టి బాలికల సంఖ్యని మనం ఎక్స్గా తీసుకోండి అప్పుడు బాలుర సంఖ్య ఏమవుతుంది మొత్తం ఆరు వందల మంది అందులో బాలికల సంఖ్యని మనం ఎక్స్గా తీసుకుంటే మొత్తం మందిలో నుంచి బాలికల సంఖ్యని తీసేయండి ఆరు వందల నుంచి ఎక్స్ని తీసేస్తే మనకు వచ్చేది బాలుర సంఖ్య అప్పుడు బాల్ బాలికల సంఖ్య ఎక్స్ అవుతుంది బాలుర సంఖ్య ఆరు వందల మైనస్ ఎక్స్ అనేది అవుతుంది సో మొత్తం విద్యార్థుల స్కూల్ మొత్తానికి సగటు వయసు ఎంత ఇచ్చిండు పదకొండు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలలు పదకొండు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలలు సో మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులు ఆరు వందల మంది మరి ఆరు వందల మొత్ విద్యార్థుల యొక్క మొత్తం వయసు కావాలంటే సరాసరి ఇంటూ రాసల సంఖ్య వేయాలి రాసల సంఖ్య ఆరు వందల మంది ఇంటూ సరాసరి ఎంత ఇచ్చిన పదకొండు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలలు పదకొండు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలలు తొమ్మిది నెలలని సంవత్సరంలోకి మార్చితే ఏమంత వస్తుంది సో తొమ్మిది నెలలని సంవత్సరాల్లోకి మార్చేటప్పుడు తొమ్మిదిని పన్నెండు చేత భావించాలి సో ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది మూడు నె
అవుతుంది అనమాట సో ఇది మార్చే పద్ధతి అనమాట ఇప్పుడు ఆరు మొత్తం ఏమవుతుంది ఆరు వందల మంది విద్యార్థుల స్కూల్లో మొత్తం వయసు ఎంత అవుతుంది ఆరు వందల ఇంటు పదకొండు పూర్ణాంకం మూడు బై నాలుగు అవుతుంది సో ఇదేమో ఆరు వందల మంది విద్యార్థుల యొక్క మొత్తం వయసు సో ఈ ఆరు వందల మంది విద్యార్థులలో బాలరు ఉంటారు బాలికలు ఉంటారు సో మరి ఇప్పుడు బాలరుది బాలికలది సపరేట్ సపరేట్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు సపరేట్ సపరేట్ది కూడితే మనకు ఇంత వయసు రావాలి ఇంత మొత్తం వయసు రావాలి ఇప్పుడు బాలికలు ఎంతమంది ఎక్స్ మంది రాసల సంఖ్య ఎక్స్ సో వీళ్ళ సరాసరి ఎంత ఇచ్చిండు మనకు పదకొండు సంవత్సరాలు ఇచ్చిండు ప్లస్ బాలరు ఎంతమంది ఆరు వందలు మైనస్ ఎక్స్ వీళ్ళ సరాసరి ఎంత ఇచ్చిండు మనకు బాలరు సరాసరి పన్నెండు సంవత్సరాలు ఇచ్చిండు సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఆరు వందలకి ఆరు వందలు ఇంటు పదకొండు ఇది పూర్ణాంకం దీన్ని ఇది మిశ్రమ భిన్నం దీన్ని క్రమభిన్నంలోకి మార్చితే పదకొండు నాలుగు నలభై నాలుగు ప్లస్ మూడు ఎంత నలభై ఏడు బై నాలుగు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇది పదకొండు ఎక్స్ ప్లస్ పన్నెండు ఆరుల డెబ్బై రెండు రెండు సున్నాలకి రెండు సున్నాలు మైనస్ పన్నెండు ఎక్స్కి పన్నెండు ఎక్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు నాలుగు నూట యాభైల ఆరు వందలు నూట యాభై ఇంటూ నలభై ఏడు ఎంత వస్తుంది ఏడు వేల యాభై వస్తుంది ఏడు వేల యాభై ఇజ్ ఈక్వల్ టు పదకొండు ఎక్స్ ఇది మైనస్ పన్నెండు ఎక్స్ ఎంత మీద పన్నెండు ఎక్స్ లాగా పదకొండు ఎక్స్లు పోతే ఒక ఎక్స్ ఉంటుంది పెద్ద గుర్తుకి పెద్ద అంకెకి మైనస్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ పన్నెండు ఎక్స్ అనేది పెద్దది కాబట్టి పెద్ద దాని గుర్తు మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ తీసుకోవాలి పన్నెండు ఎయిట్ నుంచి పన్నెండు ఎక్స్ లాగా పదకొండు ఎక్స్లు పోతే ఒక ఎక్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ప్లస్ ఏడు వేల రెండు వందలు ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఎక్స్ని ఇటు పంపించండి ఏడు వేల యాభైని ఇటు పంపించండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏడు వేల రెండు వందలు మైనస్ ఏడు వేల యాభై సో ఎంత వస్తుంది ఏడు వేల రెండు వందల అంగా ఏడు వేల యాభై పోతే నూట యాభై అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఈ నూట యాభై ఏటిది ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనం ఎక్స్ అంటే ఎవరు అనుకున్నాం బాలికల సంఖ్యని ఎక్స్ అని అనుకున్నాం ఇప్పుడు బాలికల సంఖ్య ఎంతమంది నూట యాభై మంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఎనభై ఐదవ ప్రాబ్లం చూడండి పరీక్షలలో ఒక విద్యార్థికి ఒక్కో పేపర్ సగటు మార్కు అరవై మూడు జాగ్రఫీ పేపర్లో ఇరవై మార్కులు హిస్టరీ పేపర్లో రెండు మార్కులు అధికంగా వచ్చి ఉంటే వానికి ఒక్కో పేపర్ సగటు అరవై ఐదు అయ్యేది అయినా పరీక్షలో ఎన్ని పేపర్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు సపోజ్ పరీక్షలలో మొత్తం ఎక్స్ పేపర్లు ఉన్నాయని అనుకోండి అయితే ఆయనకు ఒక్కో పేపర్కి సగటు మార్క్ ఎంత వచ్చింది అరవై మూడు వచ్చింది సో మొత్తం పేపర్లకు సగటు మార్కులు ఎంత వస్తుంది అరవై మూడే వస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు మొత్తం సో మొత్తం పేపర్లు ఎక్స్ సగటు ఎంత అరవై మూడు అప్పుడు మొత్తం పేపర్ల మార్కుల మొత్తం ఎంత అవుతుంది సర రాసల సంఖ్య మనం ఎక్స్గా తీసుకుంటాం సరాసరి ఎంత అరవై మూడు అరవై మూడు ఇంటూ ఎక్స్ ఏమైంది అరవై మూడు ఎక్స్ సో ఆ విద్యార్థికి మొత్తం పేపర్లో వచ్చిన మొత్తం మార్కులు అనమాట ఇది సో అప్పుడు ఏమైంది జాగ్రఫీ పేపర్ నోట ఇరవై మార్కులు అది హిస్టరీ పేపర్లో రెండు మార్కులు జాగ్రఫీ పేపర్ నోట ఒక ఇరవై మార్కులు ఎక్స్ట్రా వచ్చి అలాగే హిస్టరీ పేపర్లో రెండు మార్కులు అధికంగా వస్తే వచ్చి ఉంటే వాని ఒక్కో పేపర్ సగటు మార్క్ అనేది అరవై ఐదు అయ్యేదట సో ఇదో మొత్తం పేపర్లో మొత్తం మార్కులు అరవై మూడు ఎక్స్ ఈ మొత్తం మార్కులు అయితే వీటికంటే నాట ఒక పేపర్లు ఉన్నట్టే ఇరవై మార్కులు ఎక్కువ రాలన్నట్టు అంటే మొత్తం మార్కులకు ఇంకో ఇరవై మార్కులు ఎక్స్ట్రా కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక పేపర్లో జాగ్రఫ్ పేపర్లో ఇరవై మార్కులు ఎక్స్ట్రా వచ్చుంటే అలాగే ఇంకో పేపర్ హిస్టరీ పేపర్లో రెండు మార్కులు ఎక్స్ట్రా వచ్చుంటే ఆయన సరాసరి ఎంత అయ్యేదట అరవై ఐదు అయ్యేదాట సో అరవై ఐదు అయ్యేదాట ఎప్పుడు అయ్యేది జాగ్రఫ్లో ఇరవై మార్కులు సో అలాగే హిస్టరీలో రెండు మార్కులు ఎక్కువ వచ్చుంటే సో ఇప్పుడు మొత్తం మార్కులకి ఎక్స్ట్రా మార్కులను కలుపుకోవాలి కలుపుకుంటే ఏమైంది ఆయన సరాసరి ఎంత వచ్చేది అరవై ఐదు అవుతుంది అనమాట సో ఇది కొట్టు మొత్తం పేపర్లు ఎన్ని ఎక్స్ మరి సరాసరి ఎంత అరవై ఐదుగా కావాలన్నమాట ఎందుకు కావాలంటే ఈ రెండు పేపర్లు ఒక దాంట్లో ఇరవై ఎక్కువ వచ్చింది ఇంకో దాంట్లో రెండు ఎక్కువ వచ్చింది సో పేపర్లు ఎన్ని ఉంటే పేపర్లు అయ్యే ఉన్నాయి కాకపోతే ఒక రెండు పేపర్లో కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింటే ఆయన సరాసరి ఎంత కావాలి అరవై ఐదు అయ్యేది అనమాట సో రాసల సంఖ్య ఎక్స్ సో సరాసరి ఎంత అరవై ఐదు సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది అరవై మూడు ఎక్స్ ప్లస్ ఇరవై రెండు ఇజ్ ఈక్వల్ టు అది అరవై ఐదు ఎక్స్ సో ఈ అరవై మూడు ఎక్స్ని అటు పంపించండి సో అరవై ఐదు ఎక్స్ని అటు పంపిస్తే ఏమైతే అరవై మూడు ఎక్స్ని అటు పంపిస్తే అరవై ఐదు ఎక్స్ మైనస్ అరవై మూడు ఎక్స్ అయితే అరవై ఐదు ఎక్స్ లాగా అరవై మూడు ఎక్స్లు పోతే ఇంకా రెండు ఎక్స్లు ఉంటాయి సో ఇరవై రెండుకి ఇరవై రెండు రెండు ఒకట్
సో చూడండి ఒక క్లాస్ విద్యార్థుల సగటు వయసు పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది సంవత్సరాలు బాలుర సగటు వయసు పదహారు పాయింట్ నాలుగు సంవత్సరాలు బాలికల సగటు వయసు పదిహేను పాయింట్ నాలుగు సంవత్సరాలు బాల బాలికల సంఖ్యా సమితి ఎంత నిష్పత్తిలో అడిగిండు సో ఇక్కడ బాలుర సంఖ్యను నేను ఎక్స్గా అనుకుంటా బాలికల సంఖ్యని వైగా అనుకుంటా ఒక క్లాసు విద్యార్థుల సగటు వయసు ఎంత ఇచ్చిన పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇచ్చిన ఒక క్లాస్ విద్యార్థులు అంటే బాయ్స్ ఉంటారు గర్ల్స్ ఉంటారు అనమాట సో మొత్తం సో బాయ్స్ గల్ప్ గల్ప్ ఎంత ఉర్రు అంటే బాయ్స్ ఎక్స్ మందురు గర్ల్స్ వై మందురు మొత్తం అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు మొత్తం విద్యార్థులు వీళ్ళు సరాసరి ఎంత ఇచ్చిన పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది ఇచ్చిండు సో వీళ్ళ రాసుల సంఖ్య ఎంత వీళ్ళు మొత్తం కాబట్టి వీళ్ళు మొత్తం ఎంత ఉంటారో అదే రాసుల సంఖ్య అయితే వీళ్ళ సరాసరి పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది అప్పుడు ఈ విద్య క్లాస్ విద్యార్థుల మొత్తం వయసు ఎంత ఉంటుంది పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంటుంది అప్పుడు బాలురు సగటు వయసు ఎంత ఇచ్చిన పదహారు పాయింట్ నాలుగు సంవత్సరాలు బాలురు ఎంతమంది ఎక్స్ మంది సరాసరి పదహారు పాయింట్ నాలుగు ప్లస్ బాలికలు ఎంతమంది వై మంది వీళ్ళ సరాసరి ఎంత ఇచ్చిండు పదిహేను పాయింట్ నాలుగు సంవత్సరాలు ఇచ్చిండు సో ఈ బాలుర మొత్తం వయసు బాలికల మొత్తం వయసు కలిపితే వీళ్ళ స్కూల్లో ఉండే మొత్తం విద్యార్థుల వయసులో మొత్తం కావాలన్నమాట అందుకే ఇజుకల్ టు పెట్టానమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఇదేమవుతుంది పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది ఎక్స్ ప్లస్ పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది వై అవుతుంది ఈ పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిదితో ఎక్స్ ప్లస్ వైని గుణిస్తే అలాగే ఇది పదహారు పాయింట్ నాలుగు ఎక్స్ ప్లస్ పదిహేను పాయింట్ నాలుగు వై అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్లో ఒక్క అడి పంపించండి వైలు ఒక్క అడి పంపించండి సో ఎక్స్ని ఇటు పంపించండి ఈ వైని ఇటు పంపించండి పంపిస్తే ఏమవుతుంది పదహారు పాయింట్ నాలుగు ఎక్స్ మైనస్ పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది వై మైనస్ పదిహేను పాయింట్ నాలుగు వై ఇప్పుడు ఏమవుతుంది పదహారు పాయింట్ నాలుగు ఎక్స్ లంగా పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది ఎక్స్లు పోతే ఎంత వస్తుందో చూడండి ఇది జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎక్స్ వస్తుంది పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది లంగా పదిహేను పాయింట్ నాలుగు పోతే ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ ఫోర్ వై వస్తుంది ఇప్పుడు మనల్ని నిష్పత్తి అడిగిండు నిష్పత్తి అడిగితే ఈ ఎక్స్ని ఇటు ఈ వైని ఇటు పంపించండి పంపిస్తే ఏమవుతుంది వై ఇంటూ చేసింది కాబట్టి ఇటు వస్తే వై బాగిస్తుంది అనమాట సో ఈ జీరో పాయింట్ సిక్స్ని అటు పంపించండి జీరో పాయింట్ ఫోర్ బై జీరో పాయింట్ సిక్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఒకటే స్థానం ఉంది ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఒకటే స్థానం ఉంది కాబట్టి ఈ సుండ ఈ పాయింట్లు తీసేసుకొని డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు నాలుగు బై ఆరుగా రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పాయింట్ తర్వాత పైన ఒకటే స్థానం ఉంది కింద ఒకటే స్థానం ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు రెండుల నాలుగు రెండు ఎముల్ల ఆరు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత టూ ఇస్ టు త్రీ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితోనే ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ చాప్టర్ రేపు మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈ చాప్టర్ మీద మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి లేదా నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఎయిట్ త్రీ జీరో నైన్ జీరో టూ డబల్ వన్ జీరో త్రీకి వాట్సాప్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్